గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్ సో మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందంటే మనకి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సో మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది మరియు యుఎన్డిపి అనేటువంటివి రెండు కూడా కంట్రీస్ ని క్లాసిఫై చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయితే వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది సో దేన్ని క్రైటీరియాగా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే పీసీఐ అనేటువంటి దాన్ని క్రైటీరియాగా తీసుకోవడం జరిగింది అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అంటే బై టేకింగ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాడ్ క్లాసిఫైడ్ ద ఎకానమీస్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం అదే విధంగా మనం చూస్తే మరి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి దాని ప్రకారము వాట్ ఆర్ ద త్రీ కేటగిరీస్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ది మనకి అని మనం చూస్తే సో మనకి మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అని మనం చెప్పుకున్నాం సో అమాంగ్ దోస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద హై ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ అని అన్నాం సెకండ్ వన్ ఈస్ ద మ్యా మీడియం ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ అని అనుకున్నాం అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే ద వరల్డ్ బ్యాంక్ హెడ్ క్లాసిఫైడ్ ద ఎకానమీస్ ఇన్ టు ద త్రీ కేటగిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అకార్డింగ్ టు దట్ హై ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ ఆర్ దోస్ హూస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అబౌవ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అమెరికన్ డాలర్స్ అండ్ మీడియం ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ ఆర్ దోస్ హూస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ బిట్వీన్ వన్ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ అమెరికన్ డాలర్స్ టు ది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అమెరికన్ డాలర్స్ అండ్ లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ ఆర్ దోస్ హూస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ అమెరికన్ డాలర్స్ అని మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట అయితే సమ్ ఆఫ్ ది ఎకనామిస్ట్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సో బై టేకింగ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అలోన్ క్లాసిఫైయింగ్ ద కంట్రీస్ అనేటువంటిది ఈజ్ నాట్ ఎ రైట్ థింగ్ అని చెప్పడం జరిగింది నన్ను అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి దాన్ని మాత్రమే తీసుకుని సో క్లాసిఫికేషన్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేటువంటి కరెక్ట్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్ అనేటువంటిది రాదు అని చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట సో కాబట్టి సో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సఫిషియంట్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లాసిఫై ద ఎకానమీస్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఇన్ టు ది డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా మనము తెలియజేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అని మనం చెప్పుకుంటాం సో మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది వై ఆల్ దీస్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు సో ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే బికాస్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది నన్న మనకు ఇక్కడ చూడండి సో ఇట్ డస్ నాట్ షోస్ ది రియల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అని చెప్పినాం అంటే ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఏదైతే మనకుందో the per capita income does not shows the real income of an individual okay na and second one is uh, it hides the disparities ani kuda manam cheppunam nana point number 2 lo manamu it hides the disparities ani anukunnam ante so idi real income individual yokka real income cheppadu so it is uh, it only tells about the average income of the individual anukunnam nana average income of the record is so oh problem is అనుకున్నాం <laughs> ఓకేనా అది సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఏం తీసుకున్నాం ఎక్స్ అండ్ వై అనేటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుందాం ఎక్స్ కే యొక్క శాలరీ టెన్ థౌసండ్ వై శాలరీ టూ థౌసండ్ సో మన యాజ్ పర్ ది పిసిఐ హౌ కెన్ వి గెట్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే బై డివైడింగ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ బై ద టోటల్ పాపులేషన్ ఓకేనా ఓ ఈజీకల్స్ టు పిసిఐ అని మనం చెప్పుకున్నాం నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇద్దరు యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత పన్నెండు వేలు బై రెండు సో ఇద్దరు మంది కాబట్టి సో కాబట్టి మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే యావరేజ్ సిక్స్ థౌసండ్ వచ్చింది అనమాట సో కాబట్టి ఈ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి సిక్స్ థౌసండ్ అనేటువంటిది చూపిస్తుందే కానీ సో ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి పన్నెండు వేలని కానీ లేదా రెండు వేలు అంటే పది వేలను కానీ రెండు వేలను కానీ చూపించదు సో కాబట్టి సో మనకి ఇట్ హైట్స్ ద డిస్పారిటీస్ అని మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది ఓకేనా సో మరి దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో బై బై టేకింగ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి నన్ను మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ పంజాబ్ అనేటువంటిది ఒకటి సో పంజాబ్ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మనం చూసినట్టయితే సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అనేటువంటిది ఉంది అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనేటువంటిది మనకి ఉంది నాన్న ఆ హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఉంది మరి దీని ప్రకారం చూస్తే విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ద అడ్వాన్స్డ్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే
అడ్వాన్స్ గా ఉన్నట్టు మరి దాని ప్రకారం హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో పంజాబ్ కంటే వెనకల ఉంది ఓకేనా సో ఇదే మనం క్రైటీరియాని మనం పైర్ క్యాపిటల్ తీసుకోకోకుండా ఇఫ్ వీ టేక్ అదర్ క్రైటీరియాస్ అదర్ క్రైటీరియాస్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎంఆర్ అనేటువంటిది కానీ పంజాబ్ లో ఐఎంఆర్ అంటే అంటే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అని అంటాం అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది థౌజండ్ లైవ్ చిల్డ్రన్ బార్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హూ డై విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అంటే సంవత్సరం లోపు వెయ్యి మంది పిల్లలు పుడితే ఆ వెయ్యి మంది పిల్లలు సంవత్సరం లోపు ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారని పంజాబ్ లో నలభై రెండు మంది చనిపోతున్నారు నాన్న అదే హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ముప్పై ఆరు మంది చనిపోతున్నారు అంటే ఇక్కడ తక్కువ మంది చనిపోతున్నారు అంటే ఎక్కడైతే తక్కువ మంది చనిపోతున్నారో అక్కడ అడ్వాన్స్డ్ మెడికల్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేటువంటిది మనకు ఉన్నాయని మనకు చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు పంజాబ్ బెటరా హిమాచల్ ప్రదేశ్ బెటర్ అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ బెటర్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అదే లిటరసీ రేట్ కిందకి వచ్చినట్టయితే పంజాబ్ లిటరసీ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంటే బట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లిటరసీ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నారు అంటే దో ద పంజాబ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ హై పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ బట్ ఐఎంఆర్ లో తక్కువగానే ఉంది అంటే లిటరసీ రేట్ లోనూ లోలోనే ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ నెట్ అటెండెన్స్ లో చూస్తే కూడా ఇక్కడ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నెట్ అటెండెన్స్ ఉంది బట్ ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ అనేటువంటిది లిటరసీ ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం అంటే సో ఇఫ్ వీ కంపేర్ అదర్ క్రైటీరియాస్ ఓకేనా మనకి పంజాబ్ అనేటువంటిది ల్యాక్డ్ బిహైండ్ సో మనకి టు ది హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం హిమాచల్ ప్రదేశ్ కంటే వెనకల పడి ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఒక మన పర్ క్యాపిటల్ మాత్రమే చూసినట్టయితే అప్పా పంజాబ్ వెరీ గుడ్ సో బాగా డెవలప్డ్ అయింది మనం చెప్పాలా ఓకేనా మరి డెవలప్డ్ అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనకి మెడికల్ ఫెసిలిటీ బాగుంది మరణాలు తక్కువగా ఉండాలా లిటరసీ రేట్ బాగా ఉండాలా లిటర్ అటెండెన్స్ బాగా ఉండాలి ఇవన్నీ బాగా ఉండాలి కానీ వాటిలో వెనకల పడి ఉంది కాబట్టి మనం పంజాబ్ ను మనము చెప్పలేము సో కాబట్టి సో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది నాన్న అంటే సో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది కాకుండా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ హెచ్డిఐ అని మనకు చెప్పడం జరిగింది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది దాన్ని ఫాలో కాండి సో ఇఫ్ వీ యూజ్ హెచ్డిఐ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లాసిఫై ద ఎకానమీస్ వీ కెన్ గెట్ ద అక్యురేట్ రిజల్ట్ అని మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది నాన్న ఓకేనా హెచ్డిఐ అంటే ఏంటంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది సో హూ ప్రపోజ్ హెచ్డిఐ అంటే అమర్తేసేన్ డాక్టర్ అమర్తేసేన్ హీ వాజ్ ఎ ఫేమస్ ఎకనామిస్ట్ అండ్ హూ గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ది ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ హీ ఓన్లీ సజెస్టెడ్ సో మనకి హెచ్డిఐ అని మనం చెప్పుకున్నాం హెచ్డిఐని అతనే సజెస్ట్ చేశాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనమాట సో మరి ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది ఏంటి నాన్న అంటే ఇట్ ఈస్ ఎట్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ అనేటువంటిది ఇందులో ఉన్నాయి మరి ఈ మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ ను తీసుకొని సో దేశాలను క్లాసిఫై చేస్తే బాగుంటుంది కానీ కేవలం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ను మాత్రమే తీసుకున్నట్టయితే అక్యురేట్ రిజల్ట్ రాదు బట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇట్ మే బీ వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియాస్ మనం అన్ని క్రైటీరియాస్ ను తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ను లేదా మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ ను తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్రైటీరియాస్ లో పీసీఐ అనేది వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియాస్ కానీ దాన్నే నమ్ముకొని క్లాసిఫై చేయకూడదు అని ఇవ్వడం చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట సో దట్ అతను సజెస్ట్ చేసినటువంటి విధంగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేటువంటి దాన్ని సజెస్ట్ చేసినటువంటి విధంగా మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది అన్న అంటే ప్రధానంగా సో మనకి యుఎన్డిపి అనేటువంటిది ఈ యొక్క హెచ్డిఐని బేస్ చేసుకుని ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అన్న వరల్డ్ కంట్రీస్కి బై టేకింగ్ సో మనకి హెచ్డిఐ యుఎన్డిపి హ్యాడ్ మనకి గివెన్ రిపోర్ట్ హెచ్డిఐ ర్యాంకింగ్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది అనమాట హెచ్డిఐ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది అనమాట సో యుఎన్డిపి ఏంటంటే అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం సో దిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో హ్యాడ్ టేకెన్ సో ది హెచ్డిఐ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సో డిస్టింగ్విష్ ద కంట్రీస్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ర్యాంకింగ్ సో బై టేకింగ్ ద మల్టిపుల్ టాస్క్స్ లేదా మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ అని మనం చెప్పుకున్నాం సో అంటే హెచ్డిఐ అనేటువంటిది మల్టిపుల్ క్రైటీరియా సో కాబట్టి సోషల్ ఇండికేటర్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఇందులో కాబట్టి ఆ సోషల్ ఇండికేటర్స్ ని తీసుకున్నట్టయితే బాగా ఉంటుంది అనేది తీసుకొని ఒక డేటాని ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న సో మనకి ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు చూస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ కి ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అని మనం చెప్పుకుంటాం
ఓకేనా ఇప్పుడు బాగా గమనించినట్టయితే బంగ్లాదేశ్ విషయంలో చూడండి అన్నా బంగ్లాదేశ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది ఇండియా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటే వన్ థర్డ్ ఏ లేదంటే హాఫ్ ఏ అని మనం చెప్పుకుంటాం మరి ఈ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటి సగానికి సగం తక్కువ ఉన్న బంగ్లాదేశ్లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ మనకంటే బెటర్గా ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు నాన్న చూడండి సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ఇయర్స్ అక్కడ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటే మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిటే ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటా అంటే పర్ క్యాపిటల్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేటువంటి బంగ్లాదేశ్ పీపుల్కి ఎక్కువగా ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం అంటే సో పర్ క్యాపిటల్ను సో క్లాసిఫై చేసినప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుంటాం సో బెటర్గా శ్రీలం మనకి ఇండియానే బెటర్ అని అనొచ్చు కానీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ విషయంలో చూసినప్పుడు మనకంటే బంగ్లాదేశ్ అనేటువంటిది అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు నాన్న అదేవిధంగా యావరేజ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్లో మనం చూసినట్టయితే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మనకి బంగ్లాదేశ్లో ఉంటే మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అయింది ఇక్కడ కూడా మనం వెనకబడి ఉన్నాము అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో బేస్డ్ ఆన్ ది సోషల్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ మనకి ద ర్యాంకింగ్స్ విల్ బి అలాటెడ్ టు ద కంట్రీస్ బై ది యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని మనం చెప్పు సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు చూడండి అన్న ర్యాంకింగ్ లో ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇవి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ర్యాంకింగ్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న ఓకేనా సో అయితే మరి ఈ ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చినప్పుడు మనం చూసినట్టయితే మనకి మనకి బెటర్మెంట్ అనేటువంటిది దేంట్లో వస్తుంది పీసీఐ వాడినప్పుడు వస్తుందా మనకి హెచ్డి అయిన వాడినప్పుడు వస్తుందా అంటే సో బై టేకింగ్ హెచ్డి ఐ ఓన్లీ వీ కెన్ గెట్ ద అక్యురేట్ రిజల్ట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న సో అక్యురేట్ రిజల్ట్ మనకి ఎట్లా వస్తుందంటే సో హెచ్డిఐని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తుంది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ అని అనుకుంటాం సో ఇది ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ సోషల్ ఇండికేటర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న సోషల్ ఇండికేటర్స్ అనే ఇండికేటర్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ కలిగి ఉన్నాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సోషల్ ఇండికేటర్స్ అంటే పర పర్ క్యాపిటల్ కావచ్చు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పర్ క్యాపిటల్ పక్కన పెడితే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కావచ్చు యావరేజ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ కావచ్చు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ కావచ్చు ఐఎంఆర్ కావచ్చు లిటరసీ రేట్ కావచ్చు నెట్ అటెండెన్స్ కావచ్చు దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మనకి సోషల్ ఇండికేటర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం లేదంటే మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ది మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ ఆర్ సోషల్ ఇండికేటర్స్ కమ్ అండర్ దిస్ హెచ్డిఐ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో దట్ అందుకోసమే మనం ఉన్నాం ది హెచ్డిఐ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ అని అన్నాం నా అందుకోసమే మనం ఏమన్నాం హెచ్డిఐ అనేటువంటిది కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ అని అన్నాం సో ఈ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు బెటర్మెంట్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి అంటే బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ టేబుల్ నానా సో వీ కెన్ అనాలిసిస్ ఇన్ విచ్ సోషల్ ఇండికేటర్ ఆర్ విచ్ సెక్టార్ వీ ఆర్ ల్యాక్డ్ బిహైండ్ అనేటువంటిది తెలుస్తుంది నానా వెన్ కంపేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంపేర్ ద కంట్రీస్ ఓకేనా ఇతర దేశాలతో మనం ఇక్కడ మనం ఈ ఈ యొక్క సోషల్ ఇండికేటర్స్ బేస్ చేసుకుని మనకు ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అరే ఇక్కడ చూసాం మనము అరే నేపాల్ అనేటువంటిది మనం చూస్తే నేపాల్ అనేటువంటిది పర్ క్యాపిటల్ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇయర్స్ అనేటువంటిది ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం వెనకల చాలా వెనకబడి పోయినాం సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిటే ఉన్నాం మనకు మనకు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఇన్ దిస్ సెక్టార్ సో ఏ సెక్టార్ లో మనం డెవలప్ కావాలా లైఫ్ ఇన్ సో ఇంప్రూవింగ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేటువంటి సెక్టార్ లో మనకు మనము లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనే సెక్టార్ లో మనం ఇంప్రూవ్ కావాల్సి ఉంది there is a lot of need to improve in the life expectancy and that we can do an analysis here. And in these sectors, we are lagged behind. In those sectors, we can develop the chance to develop the chance. So, if we have a per capita, we can have a chance to develop the chance. So, definitely not. We can't have a chance to develop the chance. So, we can't have a chance to develop the comparison and the social indicator comparison. We can only per capita income. We can only per capita income. We can only per capita income. మరి పర్ క్యాపిటల్ పెంచుకున్నట్టయితే డెవలప్ అవుతుంది కదా సార్ అంటే పెంచడము అంటే ఇక్కడ ఇట్ మీన్స్ మనకి యావరేజ్ అనమాట కొంతమంది ఏమో ధనవంతులు ధనవంతులు అయిపోయి పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళు అయిపోతున్నా కూడా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగేటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అన్న కాబట్టి మరి కరెక్ట్గా రిజల్ట్ అనేటువంటిది అందులో రాదు అని మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సో యావరేజ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ బంగ్లాదేశ్లో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది ఓకేనా మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోరే ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ల్యాక్డ్ బిహైండ్ అని మనం చెప్పుకుం
ఓకేనా కాబట్టి ఇలాంటి వాటిల్లో మనం కంపేర్ చేసుకుని మనం అభివృద్ధి చెందడానికి అంటే ఇలా ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేసుకున్నామో మనల్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ అనేటువంటివి మనకు ఉంటాయి నాన్న సో దట్ వీ కెన్ డెవలప్ ఇన్ ఆల్ ది సెక్టార్స్ అనే డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలపింగ్ ఇన్ ఆల్ ద సెక్టార్స్ సో ఒక డెబ్బ ఒక విషయంలో మాత్రమే డెవలప్ అయిపోయి నేను డెవలప్డ్ అని అంటే కాదు కదా డబ్బు మాత్రం సంపాదించినంత మాత్రమే డెవలప్మెంట్ కాదు కదా ఇది ముందు అదే మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఓకేనా సో కాబట్టి సో విచ్ ఈస్ ద బెటర్ ఇండెక్స్ అని అంటే హెచ్డిఐ ఈజ్ ద బెటర్ ఇండెక్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న అయితే పీసీఐని బేస్ చేసుకుని ఎవరు క్లాసిఫై చేశారంటే ద వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాడ్ క్లాసిఫైడ్ సో ద కంట్రీస్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ బేస్ ఆన్ ది పీసీఐ బట్ యుఎన్డిపి హ్యాడ్స్ క్లాసిఫైడ్ ద ఎకానమీస్ అండ్ హ్యాడ్ అలాటెడ్ ర్యాంకింగ్స్ సో బేస్ ఆన్ ఆన్ ది హెచ్డిఐ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని మనము చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి వీటిలో ఏది మనకు బెటర్ అంటే హెచ్డిఐ ఈజ్ ద బెటర్ ఆప్షన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లాసిఫై ద ఎకానమీస్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అని మనము చెప్పుకుంటాం నాన్న ఓకేనా మరి ఇక్కడ పంజాబు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనేటువంటి విషయంలో మనం వచ్చినప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఇక్కడ పంజాబ్కి హిమాచల్ ప్రదేశ్కి ఇక్కడ బాగా గమనించినట్టయితే పంజాబ్ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ అన్నాం అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అని అనుకున్నాం సో అప్పుడు చూస్తే యాక్చువల్గా వెన్ కంపేర్డ్ బిట్వీన్ పంజాబ్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ మనకి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విషయంలో పంజాబే మనకి ఎక్కువగా ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ తక్కువగా ఉంది కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అన్ని సెక్టార్స్లో ఐఎంఆర్లో కానీ చూడండి లిటరసీ రేట్లో కానీ నెట్ అటెండెన్స్లో కానీ అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఏ విధంగా అయితే మనం హెచ్డిఐని యూజ్ చేసుకొని కంట్రీస్ని క్లాసిఫై చేస్తామో సో మనకి హెచ్డిఐని బేస్ చేసుకొని కంట్రీస్ని క్లాసిఫై చేస్తామో అదేవిధంగా మనకి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనము స్టేట్స్ అనేటువంటిది కూడా క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు అన్న ఈ స్టేట్స్ని క్లాసిఫై చేసుకున్నప్పుడు మనకి సో ఏది అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది అనుకుంటే మనకి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్రకారం పంజాబ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దో పంజాబ్ సెక్యూర్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ బట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆక్యుపైస్ ది సో టాప్ పొజిషన్ సో ఇన్ ది హెచ్డిఐ లేదంటే మనకు మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న మల్టిపుల్ క్రైటీరియాస్లో ఎవరు ఉన్నారు నాన్న అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆక్యుపైస్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్ అని మనము చెప్పుకోవచ్చు వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది పంజాబ్ అని మనం చెప్తాం ఓకేనా మరి ఎందుకు వై సో యాక్చువల్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాజ్ ద మనకి బ్యాక్వర్డ్ మనకి స్టేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న ఓకేనా అంతేకాకుండా దాని యొక్క పర్ క్యాపిటల్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేటువంటిది సో దట్ టు ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హిల్లీ రీజియన్ నాన్న ఓకేనా సో మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో సో దిస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ సో దేర్ స్టేట్ వాళ్ళ యొక్క స్టేట్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే చాలా వరకు ట్రై చేశారు అనమాట సో దే హ్యావ్ ట్రైడ్ ఎ లాట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట మరి ఆ విధంగా ట్రై చేశారు అంటే అందుకోసమే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతము హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనే టాప్ పొజిషన్లో ఉంది అని కూడా చెప్పుకుందాం వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది పంజాబ్ పంజాబ్తో పోలిస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్ అనమాట వై బికాస్ సో దిస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఎ స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది అక్కడ స్టార్ట్ కావడం అనేటువంటిది సో జరిగింది అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా ఈ స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే మనకు వచ్చిందో అక్కడ సో మనకేంటి యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ రోడ్స్ రోడ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళకి లేవు దెర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ బిల్డింగ్స్ ఓకేనా బిల్డింగ్స్ లేవు there are no proper toilets in the schools toilets are not proper ga levu so there is no proper infrastructure infrastructure are not there there was no proper teachers teachers are not there manaki ledu so mani incomplete ga unna tondi chaala shortage of the teachers are not ante ivanni kuda chaala samasyalu tho unnai anamata but uh, so in mani uh, himachal pradesh even the government uh, and as well as the parents uh, so had given a lot of priority for the schooling revolution so here in himachal pradesh the parents are also wish to send their children to the schools uh, so manaki uh, even uh, till uh, they get the job ఓకే నా వాళ్ళు జాబ్ వచ్చేంత వరకు కూడా పేరెంట్స్ వాళ్ళని చదివించడానికి పంపిస్తున్నారు అంటే సో ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న ఓకేనా సో కాబట్టినే ఇన్ టూ థౌజండ్
హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ స్పెండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ మరి ఎవ్వరి చైల్డ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం ఒక్కొక్క చైల్డ్ మీద రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి సో వాళ్ళకి ఏం చేసింది సో రోడ్స్ వర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ ద స్టూడెంట్స్ టు ది మనకి స్కూల్స్ అండ్ ప్రాపర్ బస్సెస్ వర్ అలాటెడ్ సో అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ వర్ ప్రొవైడెడ్ బిల్డింగ్స్ వర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ టాయిలెట్స్ వర్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ చీఫ్ టీచర్స్ వర్ అపాయింటెడ్ so uh, in the in the way so the government of himachal pradesh had uh, given a lot of priority for the schooling revolution and hence uh, so they have uh, achieved uh, so maniki i uh, literacy rate lo kuda maniki gani net attendance lo gani they have improved a lot ani manam cheptunnam and that too in himachal pradesh there is low gender bias ani manam cheptunnam nanna so low gender bias anedvadi ante stree purushulaku madhya discrimination takkuva ga undi ani manam cheptunnam akada himachal pradesh lo ani manam cheppachu అంతే కాకుండా హియర్ సో టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇస్ కామన్ అన్న టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అనేటువంటిది ఈస్ కామన్ స్కూలింగ్ ఈస్ కామన్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఓకేనా ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అనేది ఇక్కడ గమనించండి మనకు యావరేజ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేటువంటిది ఇండియాలో ఉందన్నమాట అదే మనకి మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ లో బికాస్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ ది స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే దే హావ్ గివెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ టాయిలెట్స్ అండ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది టీచర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే హావ్ గివెన్ ఎ కాన్సన్ దే హావ్ గివెన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది స్కూలింగ్ రెవల్యూషన్ అండ్ హెన్స్ సో మనకి టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ది హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ అని మనము చెప్పుకుంటాం సో దట్ సో ద జెండర్ బయాస్ వర్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ద పేరెంట్స్ ఓట్ అలో దేర్ చిల్డ్రన్ సో దే విల్ సెండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అంటిల్ దే గెట్ జాబ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న so in this way the himachal pradesh had reached uh, so to the top position so in all other sectors when compared with the punjab ani manam cheppochunnanu punjab tho compare chesukunnappudu though the punjab is having a high per capita income so though the punjab is having a high per capita income but it is not uh, uh, top in position uh, in all other sectors anamata anni sectors lo chuste punjab ledhu kada imr visham lo chuste manaku bade undi మనకి లిటరసీ రేట్ లో చూస్తే అలాగే ఉంది నెట్ అటెండెన్స్ విషయంలో కూడా బ్యాక్ వర్డే ఉంది సో మరి అందుకోసమే మనం ఏమని చెప్పారంటే అమర్త్ సెన్ దోన్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ అమర్త్ సెన్ హ్యాడ్ సజెస్టెడ్ సో యూజింగ్ హెచ్డిఐ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ సో ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి అతను సజెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది నన్న సో కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది హెచ్డిఐ ఓన్లీ నౌ సో ద యుఎన్డిపి ఈజ్ డిక్లేరింగ్ ర్యాంక్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కంట్రీ సో ఎవరీ ఇయర్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతి ఒక్క సంవత్సరము కూడా ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటిది ఎట్లా ఇస్తున్నది నన్న యుఎన్డిపి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నన్న యుఎన్డిపి సో ఇట్ అనౌన్సెస్ ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది ఎవ్వరీ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ హెచ్డిఐ అని మనం చెప్పుకున్నాం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై ది డాక్టర్ అమర్త్య సేన్ అమర్త్య సో సేన్ అనేటువంటి వ్యక్తి దాన్ని సజెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అని మనం చెప్పుకున్నాం అన్న సో విత్ దిస్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ దిస్ లెసన్ అన్న సో మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో బికాస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం సో వీ ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ లైవ్ నాన్న సో రికార్డింగ్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో మీరు అన్యత భావించద్దండి ఓకేనా టుమారో లెసన్ ఏంది నెక్స్ట్ ఏది స్టార్ట్ చేస్తామనేటువంటిది సో వీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ లెటర్ నాన్న ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ నాన్న సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ నాన్న యూ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్ సో ఐ విల్ క్లారిఫై నాన్న ఓకేనా థ్యాంక్